सो चलिए गाइज मेन टॉपिक को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बेसिक कोर्स सिखाता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह मालूम नहीं है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा क्योंकि वो पूरे चैप्टर में काम देगा कॉन्सेप्ट कौन सा है हम लोग जाने सबसे पहले कि कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है इसके लिए कुछ एक मिसकनसेप्शन आपके दिमाग में होंगे ठीक है बड़े ध्यान से इसको समझेगा एक्चुअल में सिखाया ही जाता है तो हमको याद भी वही रहता है सो so, आपको कैथोड के बारे में क्या पता है कैथोड के बारे में हमको ये पता है कि नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड कहते हैं शायद यही जाना होगा और एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं ऐसा आपने जाना होगा लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका जब गेलवेनिक सेल पढ़ेंगे ना तो एक काम नहीं आएगा सो so, एक्चुअल में अब जिस स्टैंडर्ड में आप लोग हैं और जिस वे से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस वे से आपको ये डेफिनेशन बदलनी पड़ेंगी अब जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और एक्चुअल में आपको वही इस्तेमाल करनी है ठीक है बीइंग अ साइंस स्टूडेंट केमिस्ट्री को पढ़ते टाइम आप ध्यान रखिएगा कैथोड क्या है और एनोड क्या है उसकी प्योर डेफिनेशन पहले लिख लीजिए मेरे साथ लिखिए ना व्हाट इज कैथोड ठीक है कैथोड वो टर्मिनल है वेहर वेयर रिडक्शन वेयर रिडक्शन अकर्स कैथोड एक ऐसा टर्मिनल है जहां पर क्या होता है रिडक्शन आप याद रखिएगा कैथोड एक ऐसा टर्मिनल है जहां पर रिडक्शन होता है अब चाहे कोई भी केस आ जाए ठीक है यहां पर चाहे आप इलेक्ट्रोलाइटिक का केस लो चाहे गेलवेनिक का केस लोगे हम उसको स्टडी करने वाले हैं दोनों केसेस में जहां पर ऐसा टर्मिनल जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कैथोड याद रखिएगा और एनोड क्या होता है एनोड वो टर्मिनल होता है जहां पर वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स और रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है वो मैं आपको लास्ट सिलेक्शन पढ़ा चुका हूं ठीक है इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं दोनों डेफिनेशन को एक साथ लिखा हूं जरा ध्यान से इसको देखिए एनोड हमारे लिए वो टर्मिनल होगा जहां पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड हमारे लिए वो टर्मिनल होगा जहां पर रिडक्शन होगा आप याद रखिए दोनों सेल के लिए काम करेगा ठीक है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है जिसको आपको अपने दिमाग में डाल लेना है क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी ये बेसिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब इसको मैं अप्लाई करूंगा तो उसको और ज्यादा समझ में आएगा आपको कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है तो देखिए हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब हम शुरू करते हैं ठीक है सो फाइनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम लोग दो एनर्जीज को रिलेट करते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बड़े ध्यान से समझेगा इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है और केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी केमिकल एनर्जी हम लोग ऐसी ब्रांच है ये जहां पर हम लोग इसके इंटर कन्वर्जन को पढ़ते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ते हैं वाइस ऑफ वर्षा दोनों चीजें पॉसिबल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो या फिर इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो तो उस चीज को हम स्टडी कहां करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये एक ऐसी ब्रांच है सबको मालूम पड़ गया अब एक्चुअल में इसके तीन पार्ट है जरा ध्यान से इसको देखिए जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक है लेकिन जब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं गैल्वेनिक सेल क्या कहते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको यह चीज आगे भी लिखवाऊंगा पर आपको पता होना चाहिए जब हम एक इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और हमें केमिकल आउटपुट मिलता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काउंट करते हैं और जब हमें केमिकल इनपुट देते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है उसको उसको हम लोग क्या कहते हैं गेलवेनिक सेल कहते हैं सो so, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं यानी कि इसके तीन पोर्शन होंगे जिसको हमें पढ़ना है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें वो तीन पोर्शन कौन से हैं मैं यहां पर मेंशन करता हूं बड़े ध्यान से उसको समझिएगा पहला पोर्शन है वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं दोबारा लिखता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको हमें पढ़ना है डिटेल में ठीक है पहला सेल वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दूसरा पोर्शन कौन सा है दैट इज गेलवेनिक सेल क्या कहते हैं हम लोग गेलवेनिक सेल ठीक है बहुत ध्यान से पढ़ेगा ये दूसरा पोर्शन है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दूसरा गेलवेनिक सेल और तीसरा है कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या पढ़ना है हमें कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन ये तीन पोर्शन है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है जरा ध्यान से
ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने हैं दो जरा ध्यान से उसको देखिए एक येरा और एक येरा ठीक है और एक हमें क्या पढ़ना है टॉपिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है तो जरा ध्यान से समझिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जरा ध्यान से इसको देखिए ई इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है कौन से सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं गैल्वेनिक सेल में हम लोग सीई यानी कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सो मच इंपॉर्टेंट और जो तीसरा पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस या फिर कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन वहां पर हम लोग एक्चुअल में सोल्यूशन के जो इनमें डाले जाते हैं उनके कंडक्टेंस या कंडक्शन के बारे में बात करते हैं ये आप लोग ध्यान रखिए उनका रेजिस्टेंस उनका कंडक्टेंस उनका कंडक्शन क्या है उनके बारे में बात करते हैं देखिए जब घर में अप्लायसेज लगे होते हैं उनमें कंडक्टेंस या कंडक्शन किस वजह से होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें कंडक्टेंस या कंडक्शन किस वजह से होता है उनमें होता है आयंस के फ्लो की वजह से ठीक है आयंस के फ्लो की वजह से तो एक्चुअल में वही चीज हमें इस तीसरे पोर्शन में पढ़नी है सबको समझ में आ गया कि हमारे तीन पोर्शन क्या है दोबारा से समझिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जहां हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको हम पढ़ते हैं सबको समझ में आ गया अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं कंबाइन में से इन दोनों सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं सबको समझ में आ गया यानी कि यहां पर टोटल तीन पोर्शन होंगे पहला पोर्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दूसरा पोर्शन गैल्वेनिक सेल और तीसरा पोर्शन इनमें डलने वाले सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या है कंडक्शन उनकी प्रॉपर्टी उसको पढ़ना है हमें सो so, ये तीन टॉपिक होंगे जो कि मेजर टॉपिक है आपके इस चैप्टर के जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग कहां से शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता चुका हूं ये बोर्ड रब करने से पहले मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं यह ध्यान रखिए बहुत कम बच्चों को पता है आप प्लस और माइनस से कैथोड और एनोड को पहचानना भूल जाइए आप ध्यान रखिए कि कैथोड हमारे लिए क्या होता है वो टर्मिनल जहां पर रिडक्शन होता है या आप याद रखिए याद करने का तरीका क्या है देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन यू नो एक साउंड थोड़ा सा मैच कर रहा है एनोड मतलब ऑक्सीडेशन तो कैथोड मतलब क्या होगा रिडक्शन बस अगर आपको ये बेसिक पता है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा आगे ठीक है सबको समझ में आ गया तो फटाफट से इसका स्क्रीन लो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ले लो So, चलिए गाय सबसे पहला सेल शुरू करते हैं हम लोग जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे साथ साथ लिखेगा कॉपी लेके बैठेगा मैं सबसे पहले इसमें नोट्स लगवाऊंगा यहां पर कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेंस क्या है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं तो सबसे पहला लिखो नाउ द फर्स्ट थिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज दैट सेल इन विच इन विच इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into is converted into converted into chemical energy बहुत ज्यादा important है ध्यान से देखिएगा chemical energy मतलब इसमें यहां पर electrical energy chemical energy में convert होती है मतलब आपके लिए input क्या होता है आपको input में क्या देना पड़ता है जरा सोचिए electrical energy देनी पड़ती है तो यहां पर मैं लिख देता हूं this is ई ई ठीक है इनपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है और आउटपुट में क्या मिलता है आपको आउटपुट में आपको एक केमिकल रिएक्शन मिलता है जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है केमिकल रिएक्शन मिलता है जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है आपको उसके लिए इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगानी पड़ती है ठीक है सो ये आप ध्यान रखिएगा सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसको कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है दूसरी खास बात लिखिए इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर रेडॉक्स रिएक्शन अकर इसमें कौन सी रिएक्शन होती हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन तो आपने पढ़ा है एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है लेकिन उसके आगे एक शब्द लग गया नॉन स्पॉन्टेनियस तो उसका क्या मतलब है ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती हैं करवानी पड़ती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया ऐसी रिएक्शन ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस जो कि अपने आप नहीं होती हैं करवानी पड़ती हैं आप खुद ही सोचो 
कि एक रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक बैटरी लगानी पड़ रही है तो क्या ये रिएक्शन अपने आप हो सकती थी क्या अगर अपने आप होती तो फिर बात ही क्या थी जरा सोचे ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि अपने आप नहीं होती है जिसमें इनपुट हमें लगाना पड़ता है और इनपुट हमें देना पड़ता है हमें एनर्जी यहां खर्च करनी पड़ रही है जरा सोचिए तो ऑब्वियसली वो कैसी हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट हो ठीक है वहां पर आपको इनपुट में क्या करना पड़ता है एनर्जी देनी पड़ती है जरा इस चीज को समझे ठीक है तो यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं और थर्मोडायनेमिक तुम एक टर्म पढ़े हो क्या पढ़े हो थर्ड पॉइंट वही है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या बोलते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ठीक है वो क्या होता है याद है सब लोगों को नहीं याद होगा दैट इज पॉजिटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी बार पूछा जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का गिफ्ट एनर्जी चेंज का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है अब ना ये कई लोगों को समझ में नहीं आता गिफ्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना बहुत लोगों को पता नहीं है देखो गिफ्ट एनर्जी का जरा मतलब समझो सपोज जरा ध्यान से समझना कि ये सिस्टम है ठीक है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा इस सिस्टम के पास इस सिस्टम के पास है ना खुद का एनर्जी जो कि वैल्यूएबल काम में काम आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी जरा ध्यान से समझें उसको एक्चुअली में इसके पास टोटल एनर्जी कितना होता है देखिए मैं आपको बता देता हूं टोटल एनर्जी किसी सिस्टम के पास जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एच से सबको समझ में आ गया उसमें से आप क्या करते हो यहां से टी डेल्टा एस को घटाते हो अब ये टी डेल्टा एस क्या होता है इसके पास ऐसी एनर्जी जो इसकी फ्रीडम को मेंटेन करे वो एनर्जी घटाते हो उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं जरा समझें बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा जी को आपने थर्मोडायनेमिक में इस तरह से पढ़ा होगा दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अब ये भी कई लोगों को समझ में नहीं आता जरा ध्यान से समझें टोटल सिस्टम की एनर्जी में से आपने टी डेल्टा एस घटाया उसके बाद जो एनर्जी बची वो आपके सिस्टम के यूजफुल काम करने में काम आती है वो एक्चुअल में अवेलेबल एनर्जी किसी सिस्टम की अब इसको किस कॉन्सेप्ट से कैसे समझे जरा मैं आपको बताता हूं पर ये तो आपने पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स में दोबारा बताता हूं डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम उसमें से उसने इतनी एनर्जी रख ली अपने अपने लिए उस सिस्टम में इतनी एनर्जी रख ली और सिर्फ ये एनर्जी है जो कि उसको यूजफुल काम करने में मदद करती है अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझे जरा इसको देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मान लीजिए कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया है सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसे बड़े आसानी समझ जाओगे 100 करोड़ रुपया आप मेरी आत्मा जाग गई सपोज और मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं अच्छे काम में अपने पैसों को लगाऊं तो ऐसा होगा क्या मैं अगर किसी वकील को बुलाऊं और अगर उसको कहूं भी कि मैं डोनेट करना चाहता हूं तो आप जरा सोचो कि मेरे पास सौ करोड़ रुपया है तो क्या मैं सौ करोड़ का सौ करोड़ दान कर दूंगा क्या जरा सोचो मेरी टोटल वर्थ कितनी डेल्टा एच के बराबर इस सिस्टम के पास एनर्जी कितनी डेल्टा एच के बराबर अब उसमें से मैं डोनेट कितना करूंगा भाई मैं अगर सो का सो करोड़ डोनेट कर दिया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा ना मेरी तो आजादी छिन जाएगी तो मैं क्या करूंगा मेरी आजादी मेंटेन रहे मेरी फ्रीडम मेंटेन रहे उतनी एनर्जी में अपने पास उतना पैसा मैं अपने पास रखूंगा उसका मतलब क्या हो गया मान लो कि मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मुझे पांच साल ही जीना है तो पांच साल के जितने रुपए हैं मैं अपने पास रख लेता हूं कितने मुझे पांच साल में कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी दस करोड़ बीस करोड़ चलो बीस करोड़ रुपया मैंने रख लिया ठीक है मेरे बच्चों को कितनी जरूरत पड़ेगी मान लो तीस करोड़ वो मैंने रख लिया पीछे कितना बचा एक्चुअल में मैंने मेरी फ्रीडम नहीं छिन जाए उतना पैसा मैंने रखा तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपया मैंने मेरी फ्रीडम के लिए रख लिया मैंने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए रख लिया पीछे जितना बचा एक्चुअल में वो यूजफुल काम करने में काम आएगा डोनेशन देने में काम आएगा ऐसा ही सिस्टम के साथ भी होता है बड़े ध्यान से समझे 100 करोड़ का मतलब मेरी टोटल वर्थ उसमें से मेरी फ्रीडम मेंटेन रहे तो मैंने पचास करोड़ अपने पास रख लिए पीछे यूजफुल काम करने में कितने बचे पचास एक्चुअली इसी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है थर्मोडाइन तो बहुत सिंपल टर्म है समझ पाए जो मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में किसी सिस्टम के यूजफुल काम करने में जो एनर्जी काम आती है उसको गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं तो एंथेल्पी अलग होती है उसमें से उसकी फ्रीडम को घटा दिया गया जिससे उसकी फ्रीडम सिस्टम की फ्रीडम मेंटेन रहे वो घटा दिया गया उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं सबको समझ में आ गया ये सीन कि एक्चुअल में गिफ्ट एनर्जी क्या होती है कॉन्सेप्ट क्लियर है आज के बाद तो शायद क्लियर ही होगा और कभी क्लियर ना हो ना तो आप क्या करिए ये इमेजिन करिए कि हंड्रेड करोड़ रुपीज है मैं डोनेट करना चाहता हूं तो मैं कितना करूंगा 
उतना करूंगा जिससे मैं सड़क पे नहीं आ जाऊं तो उतनी फ्रीडम मेरी मेंटेन रहे उतना भाग मैं यहां से क्या करूंगा हटा दूंगा फिर मैं यूजफुल काम करने में जिस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूं जिस पैसे का इस्तेमाल कर रहा हूं उसको हम लोग गिफ्ट फ्री एनर्जी कहेंगे सबको समझ में आ गया अब जरा सोचिए अब यहां पर इस सिस्टम के पास इतनी एनर्जी है कितनी दैट इज डेल्टा जी सबको समझ में आ गया इतनी एनर्जी है अब यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है जरा सोचो नॉन स्पॉन्टेनियस तो क्या नॉन स्पॉन्टेनियस में इसको खुद की एनर्जी खर्च करनी है क्या नहीं आप दे रहे हो इनपुट इसका मतलब क्या हुआ आप यहां पे खुद इनपुट डाल रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप ही दे रहे हो जरा सोचो अगर आप ही एनर्जी दे रहे हो इसका मतलब ये खुद तो अपनी एनर्जी खर्च नहीं कर रहा और अगर खुद तो अपनी एनर्जी खर्च नहीं कर रहा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी क्योंकि आप इनपुट में एनर्जी डाल रहे हो सबको समझ में आ गया इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गिव फ्री एनर्जी चेंज नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट के लिए क्या होता है पॉजिटिव बड़े ध्यान से शब्दों को सुने अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा दोबारा समझा देता हूं हम गिफ्ट एनर्जी उसको खोलते हैं जो कि किसी सिस्टम के यूजफुल काम करने में काम आती है अब वो कहां से लेके आओगे उसकी टोटल एनर्जी में से उसकी फ्रीडम को सिस्टम की फ्रीडम को घटाओगे सिस्टम की फ्रीडम को ऐसे लिखा जाता है आपको पता है एंट्रोपी का मतलब रेंडमनेस या फ्रीडम ही होता है तो टी डेल्टा एस आपने घटा दिया तो बचा हमारे पास कितना डेल्टा जी जो उसको यूजफुल काम करने में काम आएगा अब जरा सोचो कि ये यूजफुल काम करने में काम तो आएगा लेकिन खुद करे तब घटेगी ना एनर्जी ये तो इवेंट स्पॉन्टेनियस है ही नहीं ये इवेंट तो नॉन स्पॉन्टेनियस है अब इस नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट में तो इनपुट दिया जा रहा है सिस्टम को समझें हम इनपुट डाल रहे हैं सिस्टम को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दे रहे हैं अब जब किसी को एनर्जी दोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी कहां से तो डेल्टा जी का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज तो उसका पॉजिटिव हो गया ना नेगेटिव कहां हुआ सबको समझ में आ गया इसीलिए हम कहते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस इवेंट डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है अब ऐसा क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट में हम इनपुट देते हैं जबकि अगर सिस्टम स्पॉन्टेनियस इवेंट करेगा यानी खुद से करने वाला काम करेगा तो उसके लिए डेल्टा जी उसकी एनर्जी तो घटेगी तब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव इस चीज को आप ध्यान रखें सबको समझ में आ गया सो so, फाइनली ये दो पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहली चीज तो कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है दूसरा वहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, जो आप लोगों को ध्यान रखना है सबको क्लियर हो गया ये कहानी सबको समझ में आ गया सो so, चलिए आगे चलते हैं लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीन ले लो सो so, चलिए गाइज हम हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ध्यान से समझते हैं लेकिन उसके लिए दो चीज तो हम जान गए पहली चीज तो ये कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं मतलब वो खुद से नहीं होती हमें करवानी पड़ती है इसीलिए तो हम इनपुट में देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती हैं So, इसका मतलब क्या होगा इसके डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ये हमने तीन चीजें सीखी यहां पे तो चलो अब आगे चलते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज मैं यहां पर मेंशन करता हूं देखिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाने के लिए वी नीड अ कंटेनर हमने यहां पर एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा अब कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता है मैं यहां पर लिख देता हूं इन इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है अब सवाल ये कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता क्या है देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक ऐसे ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कैसे बॉन्ड हो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो ध्यान से समझिएगा मैं दोबारा बोल देता हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऐसे मोलिक्यूल से बनता है जिसके अंदर कौन से बॉन्ड हो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कोवेलेंट तो सुने होंगे लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंट क्या है तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है आयोनिक बॉन्ड अब तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को अब आयोनिक बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मैं यहां भी लिख देता हूं आयोनिक बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कंप्लीट ट्रांसफर कंप्लीट ट्रांसफर मेरे साथ साथ लिखते जाएगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोल
बहुत सिंपल है एनएसीएल एक आयनिक बॉन्ड वाला एग्जाम्पल हो गया ना सबको मालूम पड़ रहा है तो ऐसे हम लोग यहां पर क्या लेंगे सॉल्यूशंस लेंगे ले लिया अब जरा समझे सपोज उस सॉल्यूशन का नाम क्या है उस सॉल्यूशन का नाम हम जनरलाइज फॉर्म बना रहे तो मैं यहां पर लिख देता हूं सी ए बड़ा ध्यान से समझिएगा उस सॉल्यूशन का नाम क्या है सी ए अब मैंने सी ए क्यों रखा यहां देखिए जरा ध्यान से सी का मतलब कैटायन और ए का मतलब एनआईन अगर यहां एनएसीएल होता तो एनएसीएल में कैटायन कौन है सोडियम एनआईन कौन है क्लोरिन इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया सी ए टायन एंड एनआईन उनके मिक्सचर से ही हमारे पास क्या बना यहां पर एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिससे हमने क्या बनाया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया सबको क्लियर होता है तो यहां पर सीए टाइप का जनरलाइज फॉर्म में लेते हैं सीए टाइप का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है ठीक है तो खास बात क्या होती है जैसे आप इसका सोल्यूशन बनाओगे यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेके आओगे तो ये इक्लिब्रिम में कैसे टूट जाएगा अपने कैटायन और एनाइनिक पार्ट में टूट जाएगा ये तो सबको पता ही है कि यहां पर सी ए ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका डिसोसिएशन हो जाएगा या फिर के आयनाइजेशन हो जाएगा कि ये C प्लस और A माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर C प्लस और A माइनस बिखरे हुए हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर देखिए जैसे आप इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं तो C प्लस रैंडमली और A माइनस रैंडमली ये सारे के सारे जो आयन है बेसिकली क्या कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं सबको समझ में आ गया सो so, फाइनली ये इधर उधर इधर उधर रेंडम मोशन कर रहे हैं हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इस कंटेनर में डाल दिया सबको क्लियर है अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर यहां पर हम लोग दो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं और उसको इस सॉल्यूशन में कर रहे हैं डिप ध्यान से समझेगा यहां पर यह सॉल्यूशन यहां तक भरा हुआ है और यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं और उसको हमने सॉल्यूशन में कर दिया डिप ध्यान से देखिए मैं मान लेता हूं कि ये जो मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं वो किसके प्लेटिनम के मान लेते हैं हम लोग किसके हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं प्लेटिनम के प्लेटिनम के क्यों लगाए क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो हमें आसानी होगी ठीक है सो फाइनली जरा ध्यान से पर हम लोग इलेक्ट्रोड तो कुछ और भी लगा सकते हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं क्या कहते हैं इनर्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड ठीक है इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं तो यहां पर हमारे लिए काम आसान हो गया क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा अब हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए क्या आपको लगता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड डालने से कुछ फर्क पड़ेगा इनकी वेलोसिटी पे या इनके रैंडम मोशन पे बिल्कुल नहीं जब तक आप इस पे बैटरी नहीं लगाओगे इनके रैंडम मोशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो अब हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से समझिए यहां पर अब हम एक बैटरी अप्लाई करते हैं ठीक है तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उसके बाद यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया बड़े ध्यान से समझिएगा और यहां पर देखिए ये मैं यहां प्लस का साइन लगा देता हूं और ये माइनस का साइन लगा देता हूं बड़े ध्यान से समझिएगा अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं कि इसमें कैथोड कौन है एनोड कौन है मैं सिंपली कह रहा हूं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मैंने कहा जोड़ दिया है इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहां जोड़ दिया है इस टर्मिनल के इलेक्ट्रोड से सबको समझ में आ गया एक्चुअल में हमें पहले से पता है खैर कि हम लोग पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं लेकिन मैं आगे भी आपको प्रूफ करूंगा कि एनोड पे आप याद करिए मैंने क्या कहा था एनोड पे आपको ऑक्सीडेशन दिखाई देगा एक्चुअल में आपको उस वे से याद करना है तो मैं आपको ऑक्सीडेशन दिखाऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको एनोड कहते हैं लेकिन हमें मालूम तो खैर पहले से ही है और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं हम लोग कैथोड या आपको मालूम तो खैर पहले से ही है लेकिन मैं यहां पर आपको प्रूफ करूंगा कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे रिडक्शन होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है सेल चाहे कोई भी हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गेलवेनिक सेल हो लेकिन दोनों केस में याद रखिएगा इस केस में जरूर एनोड पॉजिटिव है लेकिन जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पर ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे लेकिन ये मेथडोलॉजी चेंज नहीं होगी ये मेथड वही रहेगा कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो जरा चेक करें यहां पर सेंस क्या निकलता है जब भी आप ये पूरा सेल डिजाइन कर ले तो एक आदत बनाए सबसे पहले आप, आपको क्या देखना है एनोड पे क्या रहो, हो रहा है उसको चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट एनोड बड़े ध्यान से समझिएगा कि एनोड पे क्या हो रहा है तो जरा ध्यान से समझे यानी कि हम लोग कहें कि पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है क्योंकि अभी तक तो मैंने बताया नहीं है आपको कि एनोड इसको क्यों कहते हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा इसको एट पॉजिटिव टर्मिनल अब पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है जरा चेक करें देखिए आप खुद ही सोचिए कि यहां पर कैटायंस भी अवेलेबल है और एनायंस भी अवेलेबल है बैटरी लगाने से होगा कुछ यूं कि
और यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा ये प्लेटिनम में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव तो ये टर्मिनल आपका नेगेटिव चार्ज हो गया वो टर्मिनल आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया तब खुद सोचिए कि जो आपका टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज है उसकी तरफ कौन मूव करेगा एनआईएन नेगेटिव वाला मूव करेगा तो आप ध्यान रखिए एनआईएन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अब जा रहा है तो क्या करेगा जरा देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो ये वहां जाके क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो जरा ध्यान से इसको देखिए एट पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो रहा है जरा चेक करो ए माइनस जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बड़े ध्यान से सुनिएगा ए माइनस जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी है और यह खुद किसमें कन्वर्ट हो रहा है ए के अंदर अब आप एक बात बताइए आप सब लोग याद करिए आप बताइए जरा ध्यान से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई स्पीसी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो बताइए उस फिनोमिना को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बेसिक वाली डेफिनेशन को पढ़ के आना लास्ट लेक्चर जो बेसिक्स में करवाया था जब अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे तो उसको ऑक्सीडेशन फिनोमिना कहते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बड़े ध्यान से समझिएगा दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है अब ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहां पर क्या हुआ है यहां पर लिख देता हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन यहां पर एक शब्द जोड़ूंगा इसलिए मैंने यहां जगह छोड़ी है दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब मैं यहां एक शब्द लगा रहा हूं हाफ दिस रिएक्शन दिस केमिकल रिएक्शन इज कोल्ड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इस पीसी ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया अब सवाल यह कि हाफ का क्या मतलब है तो आप एक बात याद कर लीजिए ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दें वो हमारे लिए हाफ केमिकल रिएक्शन होगी फुल केमिकल रिएक्शन में कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे ही नहीं ये याद रखिएगा तो इसका मतलब यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब हमें क्या लिखना है ये हाफ रिएक्शन है फुल नहीं है क्योंकि फुल रिएक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ही नहीं ठीक है सो फाइनली दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ क्यों लगाया क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ऑक्सीडेशन क्यों लगाया क्योंकि यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सबको समझ में आ गया अब हम बात करते हैं यहां पर कि कैथोड पे क्या हो रहा है जरा उसको जरा चेक करें अच्छा कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे चेक कर लिया जरा चेक करें पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहा होता है एनोड पे इसीलिए इस टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं एनोड सबको समझ में आ गया नावल टॉक अबाउट ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल हो गया नावल टॉक अबाउट नेगेटिव टर्मिनल की नेगेटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है हालांकि हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल को इस केस में कैथोड बोला जाता है लेकिन चलो प्रूफ करते हैं मैंने आपको क्या सिखाया था कि कैथोड पे रिडक्शन होता है जरा चेक करो कैसे होता है तो होगा कुछ यूं कि यहां पर जो नेगेटिव टर्मिनल उसकी तरफ उसकी तरफ कौन जाएगा उसकी तरफ ये ये कैटायन मूव करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन मूव करेंगे तो जरा चेक करो अगर मूव करते तो क्या होगा सो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव आयन मूव करेंगे तो होगा क्या क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन है और इस पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो होगा क्या जरा चेक करो ये कैटायन गया कहां पर जरा चेक करो वो गया नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे तो उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिसीव किया और खुद किस में कन्वर्ट हो गया सी में सबको समझ में आ गया इस कैटायन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया खुद सी में कन्वर्ट हो गया अब जरा चेक करो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे क्योंकि यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है This is gain of electron, तो उसको क्या बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन सबसे पहले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन बड़े ध्यान से चेक करिएगा यहां हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन लेकिन मजे की बात क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर क्या लगाओगे हाफ शब्द का इस्तेमाल करोगे सो दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिस वन इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन सबको क्लियर है सो so फाइनली यहां पर दो रिएक्शन हमें मिल गई अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ू जरा चेक करो सो so फाइनली अब हमने क्या किया यहां पर हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लिया हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिख लिया अब जरा ध्यान से चेक करें क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा है ठीक है इसलिए हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हम पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं एनोड बोलते हैं सो so, ये कैथोड एनोड को यहां पर हम लोग डिफाइन भी आसानी से कर सकते हैं याद रखिएगा कि कैथोड पे रिडक्शन होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है यहां पे प्रूफ भी हो रहा है सबको समझ में आ गया अब दोनों को
ठीक है इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के बाद अगर हम दोनों को जोड़े तो क्या मिलेगा देखिए एक तो इस तरफ मिल रहा हमें ए माइनस और प्लस में क्या मिल रहा है सी प्लस और वो आपको क्या दे रहे हैं जरा चेक करो ए माइनस और सी प्लस आपको दिख रहा है और यहां पर क्या मिल रहा है हमको ए प्लस सी अब क्या ए माइनस और सी प्लस को हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये सी ए ही था एक्चुअल में सी ए का ही सोल्यूशन बनाया था और फाइनली वही क्या हुआ था आयनाइज हुआ था जिससे आपको सी प्लस और ए माइनस मिला था तो सी ए विल गिव यू सी प्लस ए या ए प्लस सी बस इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं जहां पे एक ऐसा केमिकल जिसके अंदर एक कैटाइन और एक एनायन इलेक्ट्रोवेलेंटली यानी कि आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए थे उसको आपने जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिसिटी दी इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया वो दोनों क्या हो गए इलेक्ट्रिकल इनपुट देते ही वहां पर कैटाइन और एनायन जो है बेसिकली यहां पर अलग अलग हो गए जो कि नॉर्मल वे से पॉसिबल नहीं है फाइनली ये आपको प्योर स्टेट में मिले जैसे कि एग्जांपल देखिए अगर आप एन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो अब याद करो एन का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो आपको क्या मिलता है आपको एन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से आपको सोडियम प्लस क्लोरिन गैस मिलता है हा या ना अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो होता है मोल्टन स्टेट में होना चाहिए अब ये सब क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ठीक है लेकिन ध्यान से देखिए आपने सबने पढ़ा है कि अगर हम एन का इलेक्ट्रोलिस करा दें और वो भी किसका मोल्टन स्टेट वाले का तो यहां से सोडियम और क्लोरीन गैस मिलेगा तो यही तो हम यहां पे कर रहे हैं यहां पर सी को जैसे आपने इलेक्ट्रोलिस करवाया या फिर इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया तो यहां पर इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया तो फाइनली आपको क्या मिल गया ए और सी अलग अलग हो गए इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं सबको समझ में आ गया तो ये तो इसका फिनोमिना है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखने को मिली यहां पर कि किस तरह से हम लोग हाफ केमिकल रिएक्शन को ऐड करते हैं एरो के इस तरफ और इस तरफ कुछ होगा तो उसको काट के हम लोग ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलेंगे और आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे मैं आपको तब यह भी बताऊंगा कि मोल्टन का मतलब क्या है चलो मैं अभी बता देता हूं मोल्टन का मतलब यहां पर हमने कोई मीडियम नहीं रखा आपने नमक को क्योंकि हमको पता है कि यहां पर लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन को भरना है सबको समझ में आ गया अब जब लिक्विड फॉर्म में भरना है तो उसको तो करने का तरीके क्या है या तो आप पानी के डाल दो पानी के अंदर डाल दो नमक को तो वो तो एक्वा सॉल्यूशन हुआ हमें यहां मोल्टन तैयार करना है तो उसका तरीका क्या है आप नमक को गर्म करो टेम्परेचर दो बहुत हाई टेम्परेचर पर ही क्या होगा ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बस उसी को हम लोग मोल्टन कहते हैं सबको समझ में आ गया मोल्टन यानी कि प्योर लिक्विड है किसका एन का जिसको हमने हाई टेम्परेचर पे हीट करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया है उसी को हम लोग मोल्टन कहते हैं इसका मतलब यहां पानी नहीं है और जब आप पानी डाल दोगे तो ये आउटपुट नहीं मिलेगा ये हम आगे पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है मोल्टन अभी के बेसिक्स को मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जहां पर आप अटको इस वीडियो को वापस से पीछे जाके दोबारा देखो कि मैंने क्या बोला क्या कहा मैं आपको फिर से कह रहा हूं डू वर्क हार्ड गाइस देखो वीडियो का फायदा यही है क्लासरूम में तो जो पढ़ा दिया अगर आपका ध्यान नहीं गया ठीक है कहीं कोचिंग सेंटर में अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान नहीं गया तो आपका वो टॉपिक छूट गया फिर तो आप टीचर को दोबारा रिक्वेस्ट करोगे यहां पर तो आपके लिए सुविधा है आप इसको पोज करके पीछे जाके वापस इस वीडियो को देख सकते हो कि क्या बोला गया है तो यहां पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे हाल फिलहाल मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कॉन्सेप्ट बताया कि एक्चुअल में उसमें होता क्या है वहां पर एक ऐसे कंपाउंड को हम लोग तोड़ सकते हैं और उसके कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है अगर आप नमक से इतना आसान होता सोडियम निकालना तो घर पे तो खूब नमक है हम तो सोडियम निकाल लेते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है यहां पर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है उसके बाद सोडियम और क्लोरीन गैस को अलग किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं इसी सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं जहां पर इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है और आउटपुट में आपको केमिकल रिएक्शन मिलती है ऐसी जो कि खुद से नहीं हो सकती ठीक है सबको समझ में आ गया सो so फाइनली ये था लेक्चर नंबर दो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस कि ये लेक्चर्स ऐसे हैं कि बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं ऐसे लोग जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते प्लीज उनको आप शेयर कीजिए दूसरी खास बात होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप मैं जितना कह रहा हूं अगर आप वो कंटिन्यूसली वैसा वैसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल जरूर होंगे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मैं आपको डैम श्योर अबाउट इट मैं आपको ये बात बोल सकता हूं ठीक है सो डू वर्क हार्ड वीडियो आ रहा है उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क जरूर करो इतनी मेहनत करोगे तो आपका रैंक कहीं नहीं जाएगा गाइस डू वर्क हार्ड सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अगली वीडियो मिलते हैं टिल देन थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स अ लॉट